Moin Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Moin Moin, heute wollen wir uns mit dem Schätzchen unter uns beschäftigen. Dabei sollen die Hinterachsstoßdämpfer ausgetauscht werden. Wichtiger Hinweis, Stoßdämpfer immer achsweise tauschen. Was dabei zu beachten ist, das zeigen wir euch jetzt. Welches Werkzeug brauchen wir zum Austauschen der Stoßdämpfer? Passende Schlagschrauber, entsprechende Stecknüsse, Ringschlüssel und ein Drehmomentschlüssel. Haben wir alles? Ja. Ja, der Mart Hacke. Dann los! Perfekte Stoßdämpfer, wie in diesem Fall, erkennt ihr am auslaufenden Öl am Dämpferrohr. Weitere Verschleißindikatoren sind die Reifen. Diese nehmen wir jetzt ab und kontrollieren die vollständige Fahrzeuggeometrie auf Schäden. Der Stoßdämpfer in diesem Fahrzeug ist ja jetzt kaputt. Als mögliche Ursachen kann die V-Strebe, das Niveauventil, der Luftfederbike, der Stabilisator oder auch die Achsführung selbst in Frage kommen. Und sollte hiervon was kaputt sein, ihr wisst ja, wo es die besten Teile gibt. So, dann wollen wir das schmierige Ding mal ausbauen. Björn, 30, 30er Schlüssel, okay. Hier haben wir die Variante, die in diesem Fahrzeug verbaut ist. Eine Augen-Augen-Kombination in langer Variante. Diese haben wir auch in einer kürzeren Variante für Trailer. Zudem haben wir auch noch die Varianten Auge-Stift-Kombination, Stift-Stift-Kombination. Und dann haben wir hier noch einen Dämpfer für den Transporterbereich, für das vordere Federbein. All diese Produkte findet ihr natürlich auch in unserem Produktsortiment von DT Spare Parts. Hier haben wir jetzt einen von unseren Stoßdämpfern, der Marke DT Spare Parts. Und ich zeige euch jetzt, wie wir den bei uns im Hause prüfen. Und eingebaut wird natürlich nur geprüfte Qualität. Als ob. Natürlich ziehen wir die Schrauben nicht mit Schlagschrauber fest. Erstmal fixieren wir die Stoßdämpfer, anschließend lassen wir das Fahrzeug ab und ziehen die Schrauben dann mit dem aus unserer Montageanleitung vorgegebenen Drehmomenten an. Die Montageanleitung steht euch auch als Download zur Verfügung. Übrigens zum Thema Rattenarmen haben wir ein eigenständiges Video. Schaut es euch gerne an. Wie ihr seht, habe ich hier ein paar Beispielartikel aufgebaut, die als Anbaukompetenten für Stoßdämpfer in unserem Produktsortiment vorhanden sind. Und wie ihr diese bestellen könnt, das wisst ihr ja. In unserem Komplettsortiment von DT Spare Parts haben wir nicht nur die Stoßdämpfer fürs Fahrwerk, sondern auch die Stoßdämpfer fürs Fahrerhaus, wie diese. Sind diese kaputt, können wir sie mit unseren Ersatzteilen ersetzen. Und denkt dran, nicht jedes Schlagloch mitnehmen, die Ladung gleichmäßig verteilen, weil sonst sind die neuen Stoßdämpfer gleich wieder kaputt. Ja, ansonsten war es das für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Falls ihr bis dahin noch Fragen habt, sendet uns einfach eine Kontaktanfrage an unsere E-Mail-Adresse. Besucht uns auf Facebook, Twitter und unserer Website.
Ach übrigens, wusstet ihr schon, dass es einen Premium-Shop von DT Spare Parts gibt? Dort gibt es wertvolle Prämien zu gewinnen und ihr werdet für eure Treue belohnt. Also schaut doch einfach mal rein. So, wir beenden jetzt unsere Probefahrt, kontrollieren unser Arbeitsergebnis und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ah.